രണ്ടും എലമെന്റ്സ് ആണ് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ എസെൻഷ്യൽ മീൻസ് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ് ആവശ്യമൊന്നുമല്ല അതിൽ കൂടുതലാണ് അതായത് അതില്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല അതാണ് എസെൻഷ്യൽ അപ്പൊ എസെൻഷ്യൽ ആവശ്യം എന്നൊരു ചെറിയ മീനിങ് കൊടുക്കരുത് അത്യാവശ്യം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കൊടുക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതം അതായത് ഈ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റുകൾ ഇല്ലാതെ പ്ലാനിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യന്താപേക്ഷിതം വളരെ അത്യാവശ്യം അതില്ലാതെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അതാണ് എസെൻഷ്യൽ ഈ നോൺ എസെൻഷ്യൽ മീൻസ് എന്തോ ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പ്ലാനിൽ നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് അത്യാവശ്യം ഒന്നുമില്ല അതില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്ലാനിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ ഒഴിവാക്കാം ഈ നോൺ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റുകൾ ഒഴിവാക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാം അവരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാനിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അവരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ്സിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അത്ര എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങിക്കുന്നത് നോൺ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് തുടങ്ങിക്കുന്നത് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് എസെൻഷ്യൽ എന്നും നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്താണ് ഈ നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ള ചെറിയ മീനിങ് അല്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് എസെൻഷ്യലിന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേണ്ട അത്യന്താപേക്ഷിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തത് അതില്ലാതെ പറ്റില്ല നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത്ര വലിയ അത്യാവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഉള്ളു അല്ലാതെ അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്ത എലമെന്റുകളാണ് ആര് ഈ നോൺ എസെൻഷ്യൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവനെ ഒഴിവാക്കി കളയാം ആരെ നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ പറ്റി മാത്രം പണിയാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റുകളെ പറ്റി മാത്രം പറയാണ് അല്ലെ ഒരു എലമെന്റ് എസെൻഷ്യൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ സോഡിയം എന്നൊരു എലമെന്റ് പറയണേ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം എന്നൊരു എലമെന്റ് പറയണേ കാൽഷ്യോ മെഗ്നീഷ്യോ എന്നൊരു എലമെന്റ് പറയണേ അപ്പൊ ഒരു എലമെന്റ് എസെൻഷ്യൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം എന്നൊരു എലമെന്റ് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഈ മെഗ്നീഷ്യം എസെൻഷ്യൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയകൾ അവിടെ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ക്രൈറ്റ് ആ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ബാധകമായിട്ടുള്ള എലമെന്റിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയകൾ ആണോ പറയുന്നത് ഒരെലമെന്റ് എസെൻഷ്യൽ ആണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയകളുണ്ട് ഈ ക്രൈറ്റീരിയകളിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിലെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് നേരം എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ക്രൈറ്റീരിയകളിൽ നമുക്ക് പോരാ ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഒന്നാമത് ഒരു എലമെന്റ് എസെൻഷ്യൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ് പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് ലോ പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് ലോ അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത് ലോ അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലോ ഡയറക്ട്ലി ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് ലോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലോ ഡയറക്ട്ലി ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഒന്നുകൂടി ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനില് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് ഫോട്ടോസിന്റെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആ ഫുഡിന്റെ പ്ലാന്റ് എല്ലാ സെല്ലുകളിൽ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാന്റ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം മൊത്തം ചേർത്ത് എല്ലാം ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റബോളിസം അപ്പൊ പ്ലാന്റിന്റെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പ്ലാന്റിന്റെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്തിലോ റീപ്രൊഡക്ഷനോ ഇൻവോൾഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന്റെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾഡ് ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെന്റിന്റെ
calcium de ikna function calcium de kondu maatrame pattu vera magnesium nalla vera ore element ulla kondu pattilla calcium de function cheyara arke pattu calcium de kondu maatrame pattu mattore element ulla kondu pattilla engil endartha pattiyal ennu varunna or example parayana endartha parana calcium de function cheyan calcium de kondu pattu vera aare kondu pattilla adu endartha adu kondu calcium aare essential ini magnesium de function magnesium kondu maatrame cheyan pattu vera aare kondu cheyan pattilla ore element kondu cheyan pattilla ഫംഗ്ഷൻ <laughs> അതായത് ഒരു എലമെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ മറ്റൊരു എലമെന്റിനെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ല പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാൽഷ്യം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കാൽഷ്യത്തെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ വേറെ ആരെ കൊണ്ടോ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാൽഷ്യം എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് അയൺ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അയണിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മറ്റൊരു എലമെന്റിനെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല എങ്കിൽ അയൺ ആരാണ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് അതേസമയം അയൺ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അയൺ എസെൻഷ്യൽ അല്ല മനസ്സിലായോ അയൺ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ എലമെന്റിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളെന്താണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് 